بسماب وولد ومن فس قدوس اهادو املاك امين መጻፍ ቅዱስ ሳነብ አይገባኝም ብዙ ጊዜ መጻፍ ቅዱስ ሳነብ ባለው ነገር ግን ልረዳቸው የማልችላቸው ብዙ ነገሮች ያጋጥሙኛል በተለይ የትንቢት መጻፍትን ሳነብ ምንንም አልረዳውም አንድ አንድ ሰዎችም በማንበብ ብቻ ለትረዳዋት ይችላል ይሉኛል ምክንያቱ ግን አልገባኝም በማውቆ ቋንቋስ ከተቀመጠ ድረስ አንብቦ ለማውቅ የሚያዳግተኝ ለምን እንደው ምላሹ እንዲነው መጻፍ ቅዱስ ስለ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚናገር ቅዱስ መጻፍ በመሆኑ ከሌሎች መጻፍት ይለያል በሰው አስተሳሰብና ጥበብ የተጻፈ ሳይሆን ቅዱሳን አባቶች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የጻፉት በመሆኑ ያነበበ ሁሉ ላይረዳው ይችላል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፊደል ይገርላልና መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል በማለት የመጻፍ ቅዱስ ፊደሉን ማንበብ ብቻ ወደ ክህደት ሊማራ የሚችል መሆኑን ገልጧል ይህን ያልተረዱ የሌሎቹ ተጠራጣሪዎቹ ዓለም ሰዎች ማንንም ሰው መጻፍ ቅዱስን እንደተረዳው መተርጎም ይችላል የሚለውን የሉተርን መመሪያ በመከተል በክህደት ጎርፍ ተጠርቅልቀው ተወስደው ጠፍተዋል ምንም እንኳን በመናውቀው ቋንቋ የተጻፈ ቢሆንም ከበጎ ህሊና ወይም ከተትህትናና ከእምነት ርቆ ያለ መሪና አስተማሪ ርዳታ መሰረታዊ ሐሳቡን መረዳት አይቻለም ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምስቱን እንጀራና ሁለቱን አሳ አበርክቶ ከመገበ በኋላ በቅፍርና ሆም የተፈጸመው ነገር ነው ጌታችን የህይወት እንጀራ አኔ ነኝ ወደኔ የሚመጣ ከቱ አይራብም በኔ የሚያምንም ሁልጊዜ ከቱ አይጠማም ይያለ ስለ ምስጢር ቁርባን ሲያስተምር ከሰማይ ይወረደ እንጀራ እኔ ነኝ ስለአለ ጥሬ ቃሉን ብቻ ይዘው ስለ እርሱ አንጎራጎሩና አባቱና እናቱን የምናውቃቸው ይህ ዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለም ምን እንግዲህ ከሰማይ ወርጃለው እንዴት ይላል በማለት ተሰናከሉበት የሰው ስጋውን ለንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ ደቀ መዛሙርቱን ጨምሮ ብዙዎች ንግግሩን በሰሙ ጊዜ ይሄ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው ማል ሊሰማው ይችላል በማለት ወደ ኋላ ተመለሱ በዚህ ጊዜ ጌታችንም በልባቸው ይያንጎራጎር ወይም ደግሞ እንዳንጎራጎር አውቆ ይያሰናከላችኋልን እንግዲህ የሰው ልጅ አስቀድሞ ወደ ነበረበት ሲወጣ በታዩ እንዴት ይሆናል ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው ስጋ ምንም አይጠቅምም እኔ ነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው ህይወትም ነው በማለት ስጋዊ ደማይ የሆነ ፍጥረት በራሱ ጥበብ በመመራት ህይወት የሆነውን ቃሉ መረዳት እንደማይችል ተናገረ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 35 እና ቁጥር 65 መጻፍ ቅዱስ በሶስት መንገዶች ሊተረጎም ይችላል የመጀመሪያ ነጠላ ትርጉም ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ትርጉም ነጠላ ትርጉም ይባላል ነጠላ ትርጉም ብዙን ጊዜ ካንድ ቋንቋ ወደ ሌላ በሚተረጎምበት ጊዜ ያለው የቃል በቃል ትርጉም ነው ሁለተኛው ደግሞ ምሳሌያዊ ትርጉም ይባላል አስቀድሞ በነብዩ በዳዊት አፈን በመሳሌ እከፍታለሁ ብሎ እንደተናገረው መጻፍ ቅዱስ በመሳሌ ንግግሮች የተመላ ነው እነዚህን በመሳሌ የተቀመጡት ነገሮች አብራርቶና ዘርዝሮ መተርጎም ምሳሌያዊ ትርጉም ይባላል ስለዚህ መጻፍ ቅዱስን ለመረዳት በመሳሌ የተቀመጠውን መረዳት ያስፈልጋል ምሳሌ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጻፈው መልኩቱ አስቀድሞ በሙሴ በሙሴ የተነገረውን የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር የሚለውን ምሳሌ ተርጉሞ እግዚአብሔር ስለ በሬዎች ይገደዋልን ይህን የሚለው ፈጽሞ ስለኛ አይደለም አይደለም ምን የሚያርስ በተስፋ ሊያርስ የሚያበራይም እንዲካፈል በተስፋ ሊያበራይ ስለሚገባው በእውነት ለኛ ተጽፏል በማለት በበሬ የተመሰሉት ሐዋርያቱ እንደሆኑ ገልጿል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 እንዲሁም እግዚአብሔር ለሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የመቶ አለቃ ቆርነሊዮስን ለማጠመቅ እንዲሄድ የነገረው በመሳሌ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔር በራይ መልክ የተነገረውን ምሳሌ ወዲያውኑ ለመረዳት ባይችልም ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር ገልጦለት መልክቱን በተግባርም ጭምር ተረርቶታል ያዋርያ ስራ ምራፍ 9 ቁጥር 10 ሶስተኛ የትርጉም አይነት ደግሞ ምስጢራዊ ትርጉም ነው ምስጢራዊ ትርጉም ቃሉ ወይም ታሪኩ ሲነገር ፊት ለፊት ከመይታየው ወይም ከመይነበበው በተለይ በውስጥ ያዘው መልእክት ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ያለው የጠፋው ልጅ ታሪክ በመሳሌነቱ የንስሐ ትምርት ሲሰጥ በመስጢራዊነቱ ደግሞ የጠፋው ልጅ ከአህዛብ ቤት የቀረው ልጅ የእስራኤል ምሳሌ ሆኖ እግዚአብሔር የጠፋውን ወገን እንደሚፈልግ ሲመጣ ከእስራኤል እኩል እንደሚያከብረው አስተምሮበታል ከመጻፍ ቅዱስ የመጀመሪያ ክፍል ከሆነው ከኦሪ ዘፈጥረት አንስቶ እስከ መጨረሻው ሲነበብ ምንም እንኳን በተለያዩ ዘመናት የተጻፈ ቢሆንም ሐሳቡ ወይም ትምርቱ በመስጢራዊ ትርጉም አንድ ነው ታሪክ ሲፋለስ በመጀመሪያ የነበረው ሊከተል የመጨረሻው ሊቀድም ይችላል ምስጢሩ ግን አንድ ነው ማንንም ሰው በሰጋዊ ጥበብ ተነስቶ ሊተረጎም አይችልም መተርጎም ሲባልም ከተጻፈበት ቋንቋ ችሎታ ጋራ የታዘም አይደለም 
ከሁሉም በላይ መጻፍ ቅዱስ ለመተርጎም የቃሉ ባለቤት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሊገልጥልን ይገባል ቃሉን አስቀድሞ በነቢያት ያናገረው በቅዱሳን አባቶች አድሮ ያጻፈው መንፈስ ቅዱስ ነው ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 መተርጎምም የሚቻለው መንፈስ ቅዱስ ይገልጥ ብቻ ነው ለዚህ ደግሞ ወሳኙ የማንበብ ችሎታ ወይም የቋንቋ ችሎታ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ለመቃኘት የተዘጋጀ ልቦና ሲኖር ነው በተጨማሪም መጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ በሆኑና እርሱ በገለጠላቸው መምህራን ሊተረጎም ይችላል ስለዚህ አንድ ሰው የመጽሐፍ ቅዱስን ትርጉም ለመረዳት ካባቶች መማር አለበት ቅዱስ ፊሊጶስ ኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ በመድረበዳ በተገናኘው ጊዜ የተናገረውን ቃል አብነት ይሆነናል የነብዩ የኢሳይያስን መጽሐፍ ሲያነብ ተመልክቶታልና በእውነት የምታነበውን ታስተውለዋልህን በማለት ሐዋርያው ኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ ጠይቆታል በዚህን ጊዜ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ የሚነግረኝ ሳይኖር ይህ እንዴት ይቻለኛል በማለት መልሶለታል ቅዱስ ፊሊጶስም ያነብ የነበረውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ትርጉሞለታል እርሱም አምኖ ተጠምቋል ስለዚህ ቋንቋውን ወይም ማንበብ ስለቻሉ ብቻ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል መረዳት አይቻለም ከመምህራን መጠየቅ ወይም ከመምህራን መማር ያስፈልጋል በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ የመጀመሪያዎች ስላልሆን አንበበል ለመረዳት የቀደሙ አባቶች ምን አሉ የመጀመሪያውና መሰረታዊ ትርጉምስ ወይም ትምርት ትርጉምስ ምንድነው ብሎ መጠየቅ ይገባናል ከዚህ ሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ወይም የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ለመረዳት ትውፊትን ማወቅ ያስፈልጋል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጹት ነገሮች ታሪካቸውንና መልክቶቻቸውን በሙሉና ቃል በቃል ማወቅ አንችልም ስለዚህ ከመልክቱ ጋር የታያዘውን ታሪክ ከቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ወይም አባቶች በመንም ማረበት ጊዜ መሰረት ያሳቡ ምን እንደሆነና እያንዳንዱ ክፍል መቼ ለምንና ለማን እንደተጻፈ ማወቅ እንችላለን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ለምሳሌ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 የምናነበውን የስሞን አረጋውዩን ታሪክ ማንሳት ይቻላል በዚህ በተገለጠው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ስለርሱ ተጽፎ የምናገኘው እነሆም በኢየሩሳሌም ስሞን የሚባል ሰው ነበር መንፈስ ቅዱስም በርሱ ላይ ነበር በጌታም የተቀባውን ሳይ ሞትን እንዳይ በመንፈስ ተርርቶ ነበር የሚለውን ታሪክ ብቻ ነው ሰፊ ታሪኩንና አስቀድሞ ስለርሱ የተነገረውን ትንቢት ለመረዳት ግን ተውፊ ተቤተ ክርስቲያን ማወቅ ያስፈልጋል በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለው የናትና አይልም ታሪክ ከዚህ ተለየ አይደለም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 44 ፊሊጶስ ናትና አይልን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያመጣው ጌታችን ፊሊጶስ ሳይጠራ ገና ከበለስ በታች ሳለህ አየው ብሎታል ይህ አነጋገር የሰማ ናትና አይልም አንተ በእውነት እስራኤል መምህር ነህነ አለ ከበለስ በታች አየው ሲል ምን ማለቱ ነው በቱፊት እንደሚነገረው ናትና አይልም የተወለደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመን ነበር በዚያን ጊዜም ሄሮድ ሥልጣናትን ሲጨፈጭፍ የናትና አይል እናት ናትና አይልን በራሷ ችሎታ ማዳን ስለማትችል የፈጠረ ሐምላክ ይጥብቅ በማለት በቀጠል ተቀላው በበለስ ዛፍ ስር አስቀምጣው ነበር ናትና አይልም በእግዚአብሔር ጥበቃ ከመውት ተረፈ ናትና አይልም ካደገን በኋላ ሰው ገሎ የገደለውን ሰው በበለስ ዛፍ ስር ቀብሮት ነበር ሰው ባያየው እግዚአብሔር አይቶት ነበርና በድብቅ ኃጢያ ስትሰራ አውቀያለሁ ሲለው ይህንን ቃል ተናገረው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል ለመረዳት በቱፊት የሚነገረውን ቃል ለመረዳት በቱፊት የሚናገረው የናታ ኤልን ታሪክ ማወቅ ያስፈልጋል ሉተር ዛሬ ባለማችን ላይ ምን መለከተው የክደት ትምርት እንደዚሁ እንዲበዛ ያደረገው ቱፊትን በመቆረጡ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ትርጉሞ ለመረዳት ቱፊትን ማወቅ የግድ ነው ሃጢያተኛ ስለሆንኩ ነው ስላልከውም መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ቅድስና ወይ መልካም ስራ የሚመራ በመሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ከማይወደው ከሰይጣን ውጊያ እንደሚኖርበት መረዳት ይገባሃል ስለዚህ ይህን የሰይጣን ፈተና ድል ለመንሳት መጽሐፍ ቅዱስን ስታነብ ከመምህራን ትምርቱን ከመቅሰሙ ጋራ በተሰበረ ልቦናና በጸሎት መሆን አለበት ያን ጊዜ ልቦና እንደ ለዲያ ይከፈታል እግዚአብሔርም ሚስጥሩን ይገልጥልሃል አምላካችን ለሁላችን ምሱ ባወቀ ለአባቶቻችን የሰጠው እንደገኛ ሚስጥር ለሁላችንም እንዲገልጽልን ፈቃዱ ይሁንልን ቃለ ተዋሶኦ ከተባለው መጽሐፍ አግኝ ተነው ደሞ ይሄን ወደና አንተ ያደረሰ ነው ይቆየን ይሄንን የምታደምጡትን የመልክቶቻችንን በፌስቡክ ማህደረ ተዋህዶ 
በሚለው ፌስቡካችን ላይ እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ እንደዚሁ ማደረተው አዶ ብላችሁ በትገቡም በዩቲዩብ ታገኛላችሁ በተለይ ዩቲዩቡን ሰብስክራይብ በማድረግ መልእክቶቹ በየጊዜው ወደናንተ እናወጣቸው ወይም እናደርሳቸው መልእክቶች ይደርሷቸዋል ፌስቡኩንም ላይክ በመና ሼር በማድረግም ደግሞ ሌሎችንም እንዲዳረስ እናንተ ወደዳችሁ እንትገልጹልን በዚህ አጋጣሚ በተተና መልእክቱን ወደናንተ እናስተላልፋለን አቤቱ ጌታችን ሆይ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ይቆየን ይን